ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് വെളുത്തുള്ളി മൂന്നോ നാലെണ്ണം പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നോ രണ്ടോ നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ കോഴിയിലോട്ടുള്ള കളറാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി തൊലിയോടു കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണിത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് പരട്ടിയെടുക്കുക തൊലിയോടു കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും അങ്ങനത്തെ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അരച്ചെടുത്ത ഈ തിക്ക് പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പുരട്ടിയെടുക്കണം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പും തേച്ചു പിടിപ്പിക്കണം ഇനി ഈ മസാല പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ മസാല നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാലയെല്ലാം പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് അൽഫാമിനുള്ള ഗ്രില്ല് ഇത് റെഡിയാക്കാം ഇനി ഈ ഗ്രില്ലിനകത്തോട്ട് ഓരോ പീസും അടുക്കി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ആ മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തീക്കണലിന് മുകളിലോട്ട് വെക്കാം ഇതാണ് തീക്കണല് ഇപ്പോൾ അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തീ കത്താൻ പാടില്ല ഈ കണലിൻ്റെ ചൂടിൽ തന്നെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടണം ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ചു വെക്കാം അടിഭാഗം വെന്തോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം രണ്ട് ഭാഗം ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഫാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ ഇത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം 
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറബിക് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം താങ്ക് യു